说。儿媳妇儿，你怎么这么大火气了？怎么了，儿子？你得让着点媳妇儿呢哇。儿媳妇儿，你怎么了？有没有什么事儿？你给妈说，老妈收拾她。妈，我们家那个老房子不是要拆迁了吗？我爸妈没有地方住。我寻思着呀，让我爸妈搬到咱们家来住。哦，这个事儿呀，我跟孩子住那屋，让你爸妈住我那屋，这多大点事儿呀，好解决。妈，我可不是这个意思，我的意思是让我爸妈搬过来住你那屋，反正你也是一个人，还不如回农村住，也捞得一个清闲。哦，弟妹啊。我算听明白你什么意思了，让你爸妈过来住，让妈回农村还能落个清闲，是吧？那弟，你是这个意思吗？妈，嘉欣啊，说的对，你一个人回农村住，落得一个清闲，也不用给我们带孩子，你说对不对啊？怪不得现在的人都要生女儿啊，生儿子有什么用啊？你就是个废物啊！你还不如弟妹呢，人家都知道把他的爸妈接过来住，啊，你怎么就知道把妈往外轰啊？轰到农村里面去？那农村里面还有房有地吗？妈都把农村的房和地卖了，给你买了这处房子，又把孩子给你领大，啊，到现在没事了。你却要把妈轰出去，轰到农村去是吗？现在妈把孩子也给你带大了，上小学了，你觉得妈现在没用了，就开始嫌弃她，就要把她往农村赶是吗？哥，要我说啊，你也不用这么激动，那小易不也是心疼咱妈，怕咱妈带孩子累着吗？哦，对了，妈。您要是实在没地方住啊，那你就搬楼下吧，楼下正好有一个仓库。反正你一个人睡那么大屋，它也是浪费。什么叫浪费呀、啊？你怎么不让你爸妈住仓库呀？你知道吧？你住的这套房，还是我把农村的地和房卖了，才给你买的这套房。儿媳妇儿，我问问你。买这个房子，你出钱了吗？你爸妈出钱了吗？凭什么你爸妈来了，把我赶走呢？世上哪有这种的道理？你倒是给我个说法呀！弟呀、啊，你倒是说句话呀！妈，你也理解理解我，我丈母娘来呀、啊，也就是暂时的。什么暂时的呀？我刚才在楼下不都跟你说清楚了吗？我爸妈把我养大不容易。我这次把他们接过来，这他们养老的。对了，妈，我就是过来通知你一声，今天我爸妈必须搬进来，你必须给我搬出去。合着你们两个过来之前就商量好了呗？如果今天妈不走呢？你们还真要把她轰出去啊？儿媳妇儿，你自从嫁成这个家来吧，不说我这个婆婆有多好，我是处处忍让。我是这么想的，家和万事兴，只要你们把日子过好呢，咱们大家就都好了。平时你闹个小脾气啊什么的，妈都能容忍。你毕竟是个孩子，你在你娘家呢也是个宝贝。我是这么想的，那你嫁到我们家呢，我们也不会让你受委屈。妈一直把你当亲闺女一样对待。自从你生了孩子以后呢，洗衣、做饭、带孩子都不是我在做吧？我也没让你干过什么吧？可是你今天触碰我的底线了，一个乞丐他还有个窝住呢。你觉得我现在没有用了，把你爸妈接过来住，却要把我赶走？你是怎么想的？你是怎么好意思能说得出口呢？弟妹啊，我问你，你也有弟弟，你爸妈也有儿子，嗯
那为什么不让你爸妈去你弟那儿住啊？哥，这嘉兴啊，不也是孝顺父母吗？再说了，这父母啊，给儿子买房，那不是天经地义的吗？至于天天挂在嘴边吗？搞得我好像不孝顺似的。再说了，等我丈母娘走了以后，你再回来呗。这要是因为这么点事儿啊，我跟嘉兴离了婚以后，这孩子谁带啊？你带啊？弟呀、啊。你今天不是谈孝顺吗？那嘉欣知道把他的父母接过来，啊，这是孝顺。那你呢？你的孝道呢？你是怎么孝顺妈的呀？凭什么讲父母给儿子买房子就是应该的？那儿子跟父母养老，那不也是理所应当吗？爸他走的早。是妈一个人含辛茹苦的把我们兄弟两个养育成人，而你呢，反过来就这样对妈，这就是你的孝道吗？你怎么好意思说让妈出去暂住几天啊？如果我耳朵没听错的话，刚才弟妹说的可是把他爸妈接过来养老啊！儿子，你现在还没怎么地呢。你就向着你媳妇儿说话，行，你不孝顺我也行，就像你们今天这态度。我告诉你们，这个房子是我花钱买的，就是我将来死了，我也把它捐了，也不会留给你们。什么叫捐了也不愿意给我们呀？小姨她可是你的亲生儿子。难道你要眼睁睁的看我们离婚，看您的孙子没有爸妈吗？亲儿子，亲儿子又能怎样？他现在不养我，要把我赶出去。离婚，离婚是你们的事情，孩子没有爸妈，那是你们生的。孩子没人养，我来养，那都无所谓。你们要真离婚啊！我祝贺你们，离完婚以后你们两个都是二婚。我倒要看看弟妹你找个什么样的男人呢？还有你老二，挺大个男人，一点主都做不了。你不是废物吗？哥，你什么意思呀、啊？盼着我俩离婚啊？你是不是也想得到这套房子？曹小艺，我要跟你离婚。哥，你看，这就是你办的好事儿。妈，以后呀，你就让哥给你养老吧。妈，你放心，以后啊，我给您养老。转身就是一辈子，你还等个啥？子欲孝而亲母待。千万可别忘了。